Всем привет! Сегодня приготовим 4 салата без майонеза на праздничный стол. Каждый салат вкусный по-своему. Готовится салаты несложно и быстро. Первым приготовим салат со свеклой, фетой и апельсином. Удачное сочетание продуктов делает его необычайно вкусным и красивым. Приготовление максимально простое и быстрое. Сначала подготовим ингредиенты. Запеченную свеклу нарезаем пластинками, а затем небольшими кубиками. Вместо запеченной свеклы можно взять отварную, но лучше взять запеченную, так как она менее водянистая. Нарезанную свеклу перекладываем в тарелку или миску. Поливаем ее 1 столовой ложкой растительного масла, все перемешиваем. Это делается для того, чтобы свекла меньше окрашивала другие ингредиенты. С одного апельсина срезаем шкурку до мякоти. Аккуратно вырезаем ножом дольки без пленок. Мякоть апельсина нарезаем кусочками. Если есть косточки, то их нужно убрать. 200 грамм сыра фета нарезаем небольшими кубиками. Складываем салат. На блюдо выкладываем микс салатной зелени. Мне понадобилось 60 грамм. Если попадаются большие листья, то их желательно порвать на более мелкие части или разрезать ножом. Салат распределяем по всему блюду. Диаметр моего блюда 28 сантиметров. На зелень выкладываем подготовленные кусочки свеклы. Равномерно их распределяем по салату. Сверху выкладываем подготовленные кусочки апельсина. Их тоже равномерно распределяем по салату. Дальше кладем кусочки нарезанного сыра фета. Готовим заправку для салата. В мисочку насыпаем немного соли. Наливаем 2 столовых ложки растительного масла. и 1 столовую ложку яблочного уксуса. Все хорошо перемешиваем до растворения соли. Яблочный уксус можно заменить лимонным соком или столовым 9% уксусом. Его понадобится пол столовой ложки. Приготовленным соусом равномерно с помощью ложки поливаем салат сверху. Все посыпаем очищенными семечками. Салат готов, можно подавать на стол. Салат со свеклой, апельсином и фетой получился красивым и праздничным. Неповторимый вкус салату придает апельсин, легкость придает зелень, а фета добавляет приятный соленый вкус. Обязательно приготовьте такой салат, это очень вкусно. Вторым приготовим салат кучерявый. Это очень быстрый и простой салат, который отлично подходит для любого торжества. Сначала подготовим все ингредиенты. Берем половину пекинской капусты и разрезаем ее вдоль пополам. Шинкуем ее ножом. Понадобится пол кочана пекинской капусты, общим весом примерно 300 грамм. Одну грушу моем и разрезаем на 4 части. Вырезаем серединку с семенами. Кусочки груши нарезаем сначала пластинками, а затем кубиками. У копченого корочка убираем лишнюю кожу и жир. Мясо отделяем от костей. Я использовала копченый окорочок весом 350 грамм. Подготовленное мясо нарезаем кубиками. Примерно 20 грамм грецких орехов нарезаем ножом на более мелкие кусочки.
В большую миску кладем нарезанную капусту, подготовленное мясо и грушу. Готовим заправку для салата. В мисочку наливаем 2-3 столовых ложки растительного масла. Пол столовой ложки горчицы с зернами. 1 столовую ложку яблочного уксуса. Добавляем немного соли. И перчим черным молотым перцем. Все перемешиваем до образования эмульсии. Приготовленный соус выливаем в салат. Все перемешиваем. Готовый салат выкладываем на большое плоское блюдо горкой. Сверху посыпаем измельченными грецкими орехами. Салат готов, можно подавать на стол. Салат кучерявый получился очень вкусный. Легкость салату придает пекинская капуста и груша, а сытность мяса. По желанию такой салат можно заправить майонезом. Третьим приготовим очень быстрый салат с виноградом и курицей. Ингредиентов немного и готовится все очень просто. Сначала подготовим куриное филе для салата. Филе моем и обсушиваем бумажными полотенцами. Мясо солим со всех сторон. Посыпаем приправой для курицы. Я использую приправу без соли. Равномерно растираем приправы по мясу руками. На сковороду наливаем растительное масло и ждем, пока оно нагреется. Сковорода нагрелась, кладем подготовленное филе. Обжариваем на большом огне до румяной корочки, сначала с одной стороны, а затем переворачиваем на другую сторону. Чтобы сильно не брызгало масло, можно прикрыть сковороду крышкой. Филе поджарилось с двух сторон. Наливаем в сковороду примерно пол стакана воды. Накрываем крышкой и тушим мясо примерно 15-20 минут на маленьком огне. Филе готово, снимаем его со сковороды и даем остыть. Остывшее филе нарезаем сначала на пластинки, а затем каждую пластинку режем кубиками. По желанию филе можно не готовить на сковороде, а купить копченое. Консервированные ананасы нарезаем небольшими кубиками. Если вы купили ананасы кусочками, то их желательно разрезать на еще более мелкие кусочки. Всего понадобится пол банки консервированных ананасов. Берем 400 грамм винограда. Я взяла для этого салата розовый виноград. Каждую виноградинку разрезаем пополам. Если есть косточки, то вынимаем. 150 грамм сыра трем на мелкой терке. В миску насыпаем подготовленное филе. Виноград. Ананасы. И сыр. Салат заправляем несладким густым йогуртом и перемешиваем. Также салат можно заправить майонезом. Салат готов, выкладываем его в красивую салатницу и подаем на стол. Салат с виноградом получился очень вкусным. Мясо и сыр придают салату сытность, виноград сочность, а ананасы особый неповторимый вкус. Обязательно приготовьте такой салат, это очень вкусно и необычно.
Четвертым приготовим салат минутка. Приготовление максимально простое. Салат получается вкусным и сытным. Особый вкус ему придает заправка с хреном, которая отлично подходит к мясу. Сначала подготовим все ингредиенты. 400 грамм отварного мяса нарезаем пластинками, а затем брусочками. Я использую отварную свинину, но также можно взять говядину. У одного большого сладкого перца вырезаем семенную коробочку. Перец нарезаем пластинками, а затем режем брусочками. Маринованные шампиньоны разрезаем пополам. Если грибы большие, то режем на 4 части. Всего понадобится 250-граммовая баночка маринованных шампиньонов. В большую миску кладем нарезанное мясо, перец и подготовленные грибы. Готовим заправку. В мисочку кладем 2-3 столовых ложки сметаны и одну чайную ложку столового хрена. У меня соус из хрена со свеклой. Все перемешиваем. Салат немного солим и перчим черным молотым перцем. Выкладываем приготовленную заправку. Все перемешиваем. Готовый салат перекладываем в салатник и подаем на стол. Салат «Минутка» получился очень вкусным. Пикантную нотку ему придает соус из хрена. По желанию сметаны в салат можно добавить еще больше. Приготовление такого салата не занимает много времени, главное творить мясо заранее. Если вам понравились такие быстрые салаты без майонеза на новогодний стол, то обязательно ставьте лайк и пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием.